こんにちは。ナナです。藤井聡太王位、規制が、6月3日、順位戦 B 級1組2回戦で、稲葉明八段と対局を行いました。終局時間が、なんと、翌日の25時09分。実に、15時間9分の大熱戦でした。いやーすごい戦いでした。藤井王位規制は、165手を見た後投了していますが、最後の最後まで諦めない姿は素晴らしかった。解説者も、勝率数パーセントになっても諦めず挑む姿勢に、思わず声を上げるシーンが何度もありました。ここまで、順位戦の連勝が22でしたが止まりはしたものの、保有している成績が十分すごいですし、デビュー直後からの対局で見ると、負けは今回を含めて、2局しかないわけですよね。歴代順位戦の記録は、1993年に森内俊幸六段当時が記録した26連勝となっておりそこまであと3勝と迫っていたので悔しい気持ちはありますが藤井王位棋聖が作った40勝2敗は前人未到の大記録です今期の昇級はまだこれからの対局にかかっています負けることができない勝負になりましたがこれからの対局へのエネルギーに変わったのではないでしょうか。次の屋敷九段との対局が楽しみです。それでは、この対局を振り返ります。第80期順位戦 B 級1組2回戦が、関西将棋会館の、最も、格式の高い対局室となる。温情段の間で10時から、スタートしました。持ち時間は各6時間。先手後手は事前に決まっており、稲葉八段が先手。戦型は角代わり腰掛け銀。デビュー当時は、藤井王位規制の対局ではよく目にしていた。戦型ですが、かなり久しぶりな気がします。両者の過去の対戦成績は、3勝1敗で藤井王位規制がリードしており、順位戦での対局はこれが初めてでした。この対局は、アベマ TV で中継が行われており、解説が中村太一七段。戸部誠七段、及川六段と、とってもわかりやすく聞きやすい解説で対局を楽しませてくれました。聞き手の女流騎士の方々も落ち着いていて、とっても、今回は良い回でした。ありがとうございます。今日は、対局者お二人ともがかなり早い時間に対局室に入室されており、藤井王位棋聖が9時39分で、稲葉八段が9時36分。振り駒がない順位戦ではありましたが、早めに入られているところからも、対局への意気込みが感じられました。藤井王位規制は、対局室には、この時間に入りましたが、控え室に到着したのは9時過ぎだったようです。いやー素晴らしい。対局には、絶対に遅れないような逆算した所作が際立ちます。期待がかかっている最年少名人獲得となると、今期も一気抜けし、来期永久に上がっても優勝し、名人挑戦権を獲得する必要があります。それで見事ダッシュすれば、谷川九段の記録を抜けるという最後のチャンスになります。シュミュレーションしてみると、谷川九段の記録の凄さとまた、それを超えるためには、尋常でない強さと強運が必要となることがわかります。B 級1組を抜け永久に昇級できるのはわずか2人です。このクラスも今期で抜けるためには、この先は、負けなしの成績が必要になりますから、もう、この時点で、かなり求められる条件の高さを感じます。谷川浩二九段は、21歳2ヶ月で、名人を獲得しています。13人の総当たり戦をどう切り抜けるか注目です。この順位戦については、及川六段が、番組冒頭、こんなことを語っていました。いわく、順位戦を重要視している騎士が多いのかなと思っています。他の棋戦はトーナメント制で負けてしまうと終わるわけですが、順位戦は負けても次があるということでこのクラスですと、12局ですかね。一番多い対局数になるんですけども、1年を通して戦っていかなければいけないんですね。良い調子を保っていかなければいけないということで、好調を維持し続けるのは難しいですし、より、気力、強さが問われる仕組みになっているのかなと思います。
、順位戦によって、多期戦の出場枠が変わってきたりして永久だと。一次予選からではなく、二次予選からだとか、そういう風になっていまして。順位戦のクラスが、多期戦にも影響があります。昇級高級の条件が変わったことで上がりやすく、落ちやすくなっているので、騎士のモチベーションにもなっているのかなと思います。と、及川六段は、順位戦の位置づけを語っていました。そして、藤井王位規制のことについては、負けにくい将棋が強化されてきまして、序盤は、深い研究があって、中盤は、しっかりと時間を使うので悪くなりつらいですし、終盤は、切れ味鋭くまた粘り強いということでね。本当にどこを攻めればいいんだというくらい負けにくい。将棋が強化されてきているなという印象ですね。まだ10代ですけどね。また、1分将棋になると指し方をシフトチェンジしているように思います。秒読みになると、60秒の中で指さなければいけないというのがあるので、悪手じゃなさそうな手を選択するように、時間配分もうまいですし、持ち時間というか、残り時間で指しても変えてくるので、素晴らしいなと思いますと、表していました。ここまでの両対局者の成績は、次の通りです。稲葉八段。通算成績は、329勝189敗、勝率 0.635。今年度成績は、2勝5敗、0.286 で、対局数ランキング8位タイ。順位戦14期目。A 級にはご期在籍し、第75期2016年度では、名人への挑戦権を獲得した。藤井聡太王位棋聖。通算成績は、218勝41敗、勝率 0.842。今年度成績は、5勝1敗、0.833 で、勝率ランキング9位タイ。連勝ランキング1位、19連勝。今期が5期目の順位戦。スピード昇級に加え、棋戦成績40勝1敗、勝率 0.976 は驚異的な数字です。この対局は、165手で稲葉八段が勝利。消費時間は、稲葉八段が5時間59分。藤井王位棋聖も5時間59分と。両者最後は、1分将棋で、熾烈な戦いを繰り広げていました。対局後、稲葉八段は次のように振り返っています。相手が強いというのはもちろんですが、こちらの連敗が続いていたので、まずは内容を良くしないといけないと思っており、そういう意味ではさせたので、良かったかなと思っています。よく調べてみないと、悪い手を指していたかもしれないのでわかりませんが、熱戦がさせたのは次につながるのかなと思います。強い相手だというのは分かっていたので、自分の力を出し切らないと厳しいのかなと思って臨みました。こんな風に語っています。確かに、稲葉八段は、5月7日の王座戦、石井健太郎六段との対局から、4連敗を喫していました。それって、もしかして、藤井王位規制への研究を深めていたためではないかしらって、思ってしまいますが、単に不調だっただけなのか。でも、間違いなく、この対局に向け、相当研究を深めてきていたはず。それがあったから、これだけの大熱戦を見せてくれたわけですよね。本当に、稲葉八段の勇姿は、素晴らしかった。そして、藤井王位棋聖は、次のような言葉を述べています。しばらく、定石の将棋が続いたんですけど、91手目6六歩と合わされたのが、こちらの予想にない手で、こちらが薄い玉形で、先手の攻めをうまく抑え込めるかという展開だったんですけど、六六歩で、逆に、八三の角が抑え込められて、使えなくなるような懸念も出てきたので、ちょっと、どういう方針で指せばいいのかわからなくなった気がします。六六歩にうまく対応できなくて、あまり勝機のない将棋になってしまったのかなと思っていました。形勢が苦しい時間が長かったので、最初の兆候で正しい方向に進めなかったのが悔やまれるような気がします。順位戦の先は長いので、次の一局に全力を尽くせるようにしたいなと思います。B 級一組は手強い相手ばかりなので、そういう中で
、自分の力が足りないところがあるのかなという印象です。規制性は、非常に注目していただける対局になると思うので、いい将棋にできるように、精一杯指したいと思います。このように語っていましたが、負けて悔しいはずなのに、今日はなんだか、穏やかな雰囲気を感じました。長瀬王座の対局の直後だからなのか、不思議な感じでした。もう、きっと、次の対局に視線を移しているのでしょう。この対局を最後まで解説していた。戸部七段は、仕掛けが早い段階で始まったので、スピーディーな展開になるのかなと思ったんですけど、中盤のねじり合いから、終盤のお互いの技の掛け合いというのがね、本当に印象に残ります。最後の最後までどちらが勝つかわからない。大熱戦で解説していても言って言って難しくて、きっちり解説をしていたつもりですが、途中声が出なくなるような場面もあり、難解な場面もあって、そんな中でも稲葉八段が最後切れ味を見せて素晴らしい対局でした。こんな風に総括し、中村七段は、濃密な一日でしたね。序盤の最新系の攻防から中盤のねじり合い、最終盤のギリギリの攻防まで、本当に堪能させていただきました。終盤で競り合って稲葉八段が勝たれたということで、内容的にも素晴らしい一局でした。まだ B 級1組始まったばかりですけど、今後も目を離せないなと思いましたし、各クラスの順位戦も皆様チェックしていただけたら嬉しく思います。このような言葉で締めていました。解説の先生方も、記録担当の方も、そして、何より、対局者のお二人も長い時間、お疲れ様でした。素晴らしい対局でした。二日明けて6日には、最年少でのタイトル防衛がかかったヒューリック杯規制戦五番勝負が開幕します。渡辺明名人、起用、王将、という最強の挑戦者を迎え撃つことになります。渡辺名人も相当研究を深めているでしょうからどのような戦いを見せてくれるのか楽しみです。王位戦の挑戦者は豊島竜王ですよね。今季この二つの防衛ができただけでも最強の証を手にできますね。今日の勝負飯ですが藤井聡太王位帰省昼食天と地丼たす冷たいそば山がそば夕食ポークカレー野菜サラダ、ココ一番や、稲葉明八段、昼食、特製お好み焼き、内山田、夕食、天丼たす温かいうどん、山がそば、最後に、将棋ファンの声を紹介して終わりにしますね。急戦の展開から、超手数になり大熱戦でした。稲葉先生の差し回しはさすがでした。両先生ともお疲れ様でした。ハードスケジュールでの疲労があるのでしょう。マスクをつけ続けての対局で苦しそうでしたし、好調なら見えていたても、今日はなかなか見られませんでした。終盤に差し掛かったあたりでの6号譜がさせてたら勝てていたかもしれませんね。改めて、騎士の皆さんの体力、集中力の凄さに感服いたします。最後まで見てたけど、逆転ならずで残念。順位戦2戦目にして負けてしまったけど、残りの対局を勝ち進んで昇級争いに、加わるのを期待して応援し続けます。ダブルタイトル戦も頑張って防衛してください。稲葉先生、天才に勝利。しかも干渉だったね。というか、そもそも稲葉先生は強いのですよ。絶対に永久復活できるよ。藤井二冠の順位戦は22でストップ。天才でも簡単じゃないよ。森内先生の26連勝ってのがやっぱりすごいと改めて思うよ。いやいや、大熱戦で素晴らしい対局でした。一番危険な相手は稲葉八段だと思っていたら、やはり。でも、まあ、順位戦40勝に入って、これまでが異次元すぎた。このような声が上がっていました。それでは、6日日曜日の対局を楽しみにいたしましょう。最後までご視聴になった皆様もお疲れ様でした。